স্বাগতম সবাইকে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় লিমিট আসলে কি লিমিট বের করে আসলে কি বোঝানো হয় চলুন তাহলে একটা এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা একটু দেখা যাক প্রথমে ধরে নিয়ে একটা ফাংশন এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বাই এক্স প্লাস এই ফাংশনটাই যদি আমরা এক্স এর ভিন্ন ভিন্ন ইনপুট নেই তাহলে ফাংশনটার ভিন্ন ভিন্ন আউটপুট পাবো যেমন এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি ওয়ান নেই তাহলে সেক্ষেত্রে ফাংশনটার মান আসে টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি টু নেই সেক্ষেত্রে ফাংশনটার ভ্যালু আসে থ্রি এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি নিলে আসে ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান নিলে আসে জিরো এবং এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু নিলে আসে ফাংশনটার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান কিন্তু একটু ভালো করে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টে ফাংশনটা কেমন হবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে ফাংশনটা এরকম হবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টে এফ অফ এক্স হচ্ছে জিরো স্কোয়ার বাই জিরো প্লাস ওয়ান এই যে জিরো স্কোয়ার বাই জিরো এই জিনিসটা হচ্ছে আসলে আনডিফাইন বা অসংজ্ঞায়িত তাহলে আমরা বলতে পারতেছি যে জিরো পয়েন্টে ফাংশনটার কোনো ভ্যালু নেই বা ফাংশনটা জিরো পয়েন্টে অসংজ্ঞায়িত এখন এই যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টের ভ্যালু যদি গ্রাফ পেপারে বসাই তাহলে দেখব যে এরকম একটা গ্রাফ পাওয়া যাবে যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্টের জন্য আমরা কেমন পাইলাম টু তাহলে পয়েন্টটা পাওয়া যাবে এখানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এর জন্য পেলাম থ্রি এখানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এর জন্য পেলাম ফোর এখানে আবার এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ানের জন্য পেলাম জিরো এখানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু এর জন্য পেলাম মাইনাস ওয়ান এইখানে তাহলে আমরা যদি এই পয়েন্টগুলো কানেক্ট করি এরকম একটা লাইন পাওয়া যাবে সাপোজ অর্থাৎ গ্রাফটা এরকম আসবে কিন্তু এই যে আমাদের যে জিরো পয়েন্টের জন্য আমাদের এই এফ ওফ এক্স এর ভ্যালুটা কেমন হবে সেটা আমরা বলতে পারি না এই যে এক্স এস ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে এফ ওফ এক্স এর মানটা কেমন হবে সেটা আমরা যা দ্বারা বুঝি সেটাকে আসলে বলা হয় ফাংশনটার সীমাস্থ মান বা লিমিটিং ভ্যালু আচ্ছা দেখা যাক আমরা যদি এই যে এক্স এর মানটা সেটা যদি জিরো এর কাছাকাছি নেই তাহলে ফাংশনটার ভ্যালু কেমন আসে উভয় পাশ থেকেই নিব এই যে এ পাশ থেকেও জিরো এর কাছাকাছি নিব এবং এ পাশ থেকেও জিরো এর দিকে যেতে থাকবো তাহলে ফাংশনটার ভ্যালু কেমন হয় এই যে আমি যদি ফার্স্টে নেই এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান যেটা হচ্ছে জিরো থেকে সামান্য একটু বড় তাহলে ফাংশনটির ভ্যালু হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এগুলো মান বের করলে চেক করে হয়ে যাবে ইফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা নেই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আবার এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি নেই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে ফাংশনটার ভ্যালু আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান নিলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান সেম ওয়েতে সবগুলোর জন্য আমরা পাবো নেগেটিভ দিকেরগুলোর জন্য আমরা পাবো সেম ওয়েতে নেগেটিভ দিকগুলোর জন্য আমরা পাবো মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটার জন্য জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এক্স এর ভ্যালু মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেটার জন্য ফাংশন ফাংশনটার ভ্যালু জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান সেটার জন্য ফাংশনটার ভ্যালু পাবো জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এই যে আমরা যে পজিটিভ দিক থেকে জিরো এর যত কাছাকাছি আসতেছি ফাংশনটার ভ্যালু তত কি ওয়ান এর দিকে কমতেছে আবার আমরা যত নেগেটিভ দিক থেকে জিরো এর কাছাকাছি আসতেছি তত ফাংশনটা ওয়ান এর দিকে বাড়তেছে মানে ওয়ান এর কাছাকাছি যাচ্ছে এই যে আমরা এক্স এর ভ্যালুটা নিচ্ছি অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিচ্ছি আমরা জিরো এই জিরো এর উভয় দিক থেকে অর্থাৎ বাম দিক থেকে এবং ডান দিক থেকে উভয় পাশ থেকে যখন আমরা এক্স এর ভ্যালুগুলো নেই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে ফাংশনটির ভ্যালু তত ওয়ানের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালুটা একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য ফাংশনটার ভ্যালুটা যেই দিকে যায় আমরা সেটাকেই বলি হচ্ছে ওই ফাংশনটার লিমিটিং ভ্যালু বা লিমিট এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি যে ফাংশনটিতে এক্স এর মান যত জিরো এর কাছাকাছি যাচ্ছে ফাংশনটার ভ্যালু তত ওয়ানের কাছাকাছি যাচ্ছে অর্থাৎ ফাংশনটির লিমিট হচ্ছে জিরো পয়েন্টে ওয়ান এটাই হচ্ছে এই ফাংশনটির লিমিটিং ভ্যালু বা লিমিট ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে